et lancer l'agent loin derrière, hein, comme si elle visait le, le pion en, en compétition. Voilà. D'accord Donc à partir de là, on fait. Donc pour les contrôles simples, c'est simplement venir accompagner hein, et venir faire opposition avec la poitrine. Donc c'est tiré. Hein. On ne cherche pas à faire le schéma de la ça, ça c'est pas nécessaire. Simplement faire rouler. Voilà. Il est tout de suite descendre et venir bloquer le partenaire avec son côté. On reste bien derrière. Son premier réflexe, c'est d'être derrière la rampe. Voilà, c'est simplement en mode déplacement légèrement le contrôle. Hein, il empêche le partenaire derrière la rampe. Ce qu'il faut tout, c'est rester derrière pour ne pas pouvoir pousser le partenaire pour la remettre. S'il y a action réaction, si je pousse trop fort, ah, je vais passer par-dessus. Si elle veut partir à l'extérieur, on descend en coude, on fixe son bras sur le tapis et ça nuit. Elle revient, on reprend, on position. Elle repart, on pose, on revient en bas. De façon à fixer. Je suis ici, ici, là. Là, je ne touche pas. Et je vais attendre ce qu'il va faire. Voilà. Et simplement, sur ce changement de position à elle, sur ces réactions, je vais essayer de placer mes mains comme elles vont être placées. Dans aucun cas, il faut pouvoir tout de suite pouvoir stopper et après simplement attendre la réaction d'un côté ou de l'autre pour pouvoir placer mes mains. Bon, par exemple, là, là mon partenaire. Réussi à me garder à distance. Voilà. Donc là, il ne faut pas bien coller. Tout de suite, je passe la main par le dessous et je viens taper moi. Deux solutions. Ou directement, vous les gâtamez. Ou sinon, je passe derrière pour vous gâter. D'accord On n'aura pas le contrôle du corps et elle va revenir sur moi à la fin. Donc ici, là, je contrôle. Elle repousse avec les deux mains, donc lâcher, venir. Alors, ou bien retirer ou dégatamer, hein, ou bien passer ici. Hein. Et non pas vouloir. Voilà, ça par exemple. Là, là je n'ai pas bloqué le corps, et ça revient directement sur moi. Donc il faut tourner en position haute. Attaque, contrôle, et c'est très court. Voilà. Et son sort. Hein D'accord On revient. Si je suis ici et que mon action est là, là ça ne bouge pas. Hein D'accord Donc c'est en opposition sur ma cuisse. En général, on toujours à à, à, dans le sens opposé au pouce. Hein si le pouce est là, c'est pas grave. Si jamais le pouce est là, ça sera peut-être pas grave. Voilà. J'ai mon contrôle. Vous avez vu où je suis là Normalement, je suis à l'intérieur de l'aisselle. Ce n'est pas nécessaire de dégager la jambe en tournant pour revenir ici. Pour le jambe, elle est bien là, hein, pour piloter. D'accord On revient là. Donc je pivote, je me retrouve là, donc ici, le pied à l'aisselle. Et là, quand je descends, on imagine qu'elle a le temps de prendre voilà, ses bras en défense. Et je me retrouve comme ça. Donc ici, au lieu de me battre pour essayer de faire décrocher le bras pour faire joli gatamé, je vais basculer sur mon côté gauche. Voilà. Si dès que là, je vise ma jambe dessous et je me retrouve passer directement en son cacou. Voilà. Je passe le bras. Et maintenant, au lieu de faire joli gatamé, je passe complètement de l'autre côté et je descends ici. Dans le même temps, j'ai attrapé mon revers de façon à avoir un point d'appui. Et je serre très fort en isométrie. J'essaie de mettre mon coude au sol. Et tout de suite après, je viens saisir au niveau du genou. Ça, c'est pour supprimer tout ce qui est pot et tout ce qui est renversement en bascule. Si, je, si elle est souple, là, elle va faire une voie à l'arrière. Elle peut sortir en, en riant. Hein, ou elle peut compter. Voilà. Et quand elle compte, simplement, moi, je lui décolle le pied. Ce qui fait qu'elle n'a plus d'appui. Et qu'elle n'a plus de force. Ah non, ça. On va qu'il la position. 
Je lâche le revers, ah, c'est le principe de contrôle. Hein. Je lâche le revers, je viens saisir ici et je laisse tomber mon avant-bras dans le dos du partenaire. Et surtout, je reste bien derrière. Là, le jeu, c'est de laisser derrière la ventre. Simplement la ventre. Hein. Et vous, euh, vous devez maintenir comme ça, vous devez l'empêcher simplement. Force, 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 force. Voilà, simplement comme ça. Hein. Pose la main. Et ce qu'il faut, c'est être ici. Il hein n'y a que ma main qui est engagée. Même principe. Si j'engage trop loin, c'est elle qui va dominer. Hein Faut un point d'arrêt ici et après un blocage dans le dos. Ça, ici, ça, ça suffit. Si ça revient, pareil. Poitrine, hein. ça part à l'extérieur. Ici, ça revient. Poitrine, ça part à l'extérieur. Dans le dos. Donc ça, tout simplement, puis après on va brancher d'autres techniques là-dessus. Allez, on y va. Ok. Donc, en défense, on va faire Là, ça revient à ce coup. Le carré, 1, 2. Là, ou 1, 2. Ou 1, 2. Ça dépend, selon, selon ce qu'elle va faire. On peut également provoquer hein, le... soi-même. Hein, ici. Et revenir. Hein, donc là, on combine un petit peu un hein, menace d'étranglement. Hein, on va chercher loin et surtout on appuie bien. Et, hein, ça souffre un petit peu quand même. Hein. C'est marrant. Voilà. voilà. Là, on provoque le retour. Et sur le, cha sur le changement de direction, on place les mains. Allez. Doucement. Hein, parce qu'on ne parle plus pour se renverser. C'est elle qui va défendre. Après, on va L'idée, c'est interrompre la rotation et tout de suite repasser le fond. stopper, revenir ici et ne plus repasser là, mais rester de ce côté pour venir faire le contrôle de tout à l'heure. Et je viens. Très important de bien ici serrer le partenaire. Il faut bloquer en cette position-là. Et là, ça me laisse le temps hein, de prendre la veste ou la ceinture de façon à ligoter ici. Ou c'est, on reste de ce côté-là. Hein, on peut céder de cette manche pour ramener un petit peu et descendre sur le bras. Le cas du bras. Là, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre le corps par terre. Il faut rester en suspension, bien écarté. Si je suis comme ça, je n'ai pas d'appui, son épaule va toucher le sol et par des petites secousses, elle peut se dégager. Si je suis en, en suspension, son épaule est bloquée. Et là, dès qu'elle a bougé, elle va se faire mal. D'accord C'est très important. Hein. Si vous êtes à machine là, vous n'avez pas de puissance. Bon, elle est tenue, hein, mais beaucoup moins et par petite partie de secousse, ça peut sortir. Donc, elle est partie. Tout de suite, on stoppe. On prend le temps d'attacher avec la ceinture au bas de la veste. Alors, éventuellement, on vient chercher ici. On ramène et on passe. Voilà. L'endroit bien écarté, l'autre bien tendu et on est en suspension. Hein, ce sont mes côtes qui sont en appui sur son épaule. Et là, si c'est bien verrouillé, ça ne bouge pas. Hein. Ça mal tout de suite. Quand je passe ici, là où la ceinture, moi je tiens toujours la paume vers le partenaire. Personnellement, moi je me, je me sens plus à l'aise comme ça. Je n'ai pas le poignet tordu, je me sens plus fort. Alors, un garçon comme Serge Fest, lui il va vous dire que c'est comme ça. Il sent mieux. Alors, il n'y a pas de vérité. C'est à vous d'essayer de, les deux pour savoir dans quelle position vous vous sentez le, le plus puissant. Moi je me sens ça. Là, je me sens pas à l'aise. Je suis en extension. Là, je suis fort. Et s'il conserve beaucoup plus avec le petit bois qu'avec cela. Après, c'est une question de goût. Donc, on a le partenaire est parti. Voilà. J'ai verrouillé. Et ici. Et maintenant, pantalon. Je viens de ce côté-là. Et je rentre ici. Ça, c'est plutôt technique pas très court. Voilà. Ici. 
Il y a tellement de choses qui vont arriver ici. Après, rien ne m'empêche aussi de revenir de l'autre côté comme précédemment. Et c'est pas la peine de revenir au plus, on est au plus, de demander, de faire ta fille. On va te dérailler. Donc, répare, blocage, ici, verrouillage, pantalon, et... Alors, pardon. 